Salut tout le monde, moi c'est Julien et je me suis lancé le projet fou d'autoconstruire ma maison avec des conteneurs maritimes et surtout de filmer chaque étape du chantier pour en faire des tutoriels pour vous aider dans vos projets. Et ces tutoriels, j'ai fait en sorte qu'ils soient accessibles pour les novices mais aussi intéressants pour les professionnels. Après 18 mois de travaux, j'habite enfin dans ma maison, les travaux sont pratiquement terminés et surtout on a réalisé 28 vidéos quand même sur ce chantier, donc je suis plutôt content. Et pour commencer cette année 2024, bonne année déjà, euh, j'avais envie de vous faire un récapitulatif des 10 meilleures astuces, des 10 idées euh, que j'aurais aimé avoir euh, avant de commencer mon projet et qui pourraient vous aider dans votre projet de construction. Ces astuces, elles vous aideront à construire une maison en conteneur maritime, mais en fait, euh, beaucoup de conseils sont valables quel que soit le type de maison que vous allez construire. Donc cette vidéo est vraiment pour toutes les personnes qui ont un projet de construction. Euh, J'espère que ça vous plaira. C'est parti La première chose à faire quand on se lance dans un projet de construction, c'est de faire les plans de sa maison. Ça vous permettra d'avoir une base précise sur laquelle vous référez tout au long du chantier, que ce soit fait par des professionnels ou que vous fassiez tout en autoconstruction. Si vous passez par un architecte, ce sera lui qui s'occupera de faire les plans, notamment pour déposer votre permis de construire, mais moi je vous conseille quand même de faire vos propres plans en plus. Avec un logiciel comme Cozy Casa par exemple, n'importe qui peut dessiner facilement et gratuitement les plans de sa maison. Vous pouvez même intégrer le réseau électrique avec l'emplacement précis de chaque prise et du tableau. Vous pouvez ensuite aménager les différents espaces pour mieux vous projeter et vérifier que tout rentre dans la maison de vos rêves. Cozy Casa est un logiciel du groupe Leroy Merlin, donc vous pouvez directement intégrer les meubles du magasin dans votre maison virtuelle. Mais surtout, vous pouvez vous balader en 3D dans votre maison et voir beaucoup plus facilement si le rendu sera à la hauteur de vos espérances. Une fois que tout est aménagé, vous pouvez même faire des captures photoréalistes afin d'avoir une idée encore plus précise du rendu final. Si vous voulez construire une maison en conteneur maritime, les plans de votre habitation dépendront directement des conteneurs que vous allez choisir. Il existe deux hauteurs de conteneurs, 2m40, dry, et 2m70, high cube. Et il existe deux longueurs, 6m ou 12m. Les plus utilisés pour construire une maison, c'est les conteneurs iCube de 12 mètres de long en occasion. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que les conteneurs iCube de 2,70 m ont une hauteur bien plus intéressante pour réaliser une maison. Même si j'en ai déjà visité avec des conteneurs de 2,40 m et ça passait très bien, mais attention si vous isolez par l'intérieur. Et la deuxième raison, c'est qu'un conteneur de 12 m, ça coûte moins cher que deux conteneurs de 6 m. Et surtout, on en trouve plus facilement en occasion, donc ça réduit encore les coûts. Pour le côté pratique, la mise en place d'un conteneur de 12 mètres est aussi plus simple que deux conteneurs de 6 mètres. Il y a moins de découpe à faire, c'est plus facile. Mais après, tout dépendra de votre projet. Peut-être que vous avez besoin de trois conteneurs de 12 mètres et de un conteneur de 6 mètres. C'est possible de les agencer ensemble. Mais si vous voulez réduire les coûts et faciliter votre travail, faites comme moi. Prenez des conteneurs de 12 mètres high cube d'occasion et faites une forme simple. Moi, c'est un rectangle de 10 mètres par 12 mètres. Et on vous conseille vraiment de choisir des conteneurs maritimes d'occasion parce que ça permet de donner une seconde vie à des produits qui ont voyagé 15 ans sur les océans à bord de porte-conteneurs. Et puis moi, j'adore les porte-conteneurs, j'aimerais conduire à porte-conteneurs. Euh, je suis en train de passer le permis bateau, mais ça traîne un petit peu. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Euh, mais en attendant, bah, je peux toujours aller jouer à World of Warship, le sponsor de cette vidéo. World of Warship, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu gratuit dans lequel vous pouvez naviguer avec plus de 650 bateaux historiques ou actuels de 13 nations différentes. Vous avez le choix entre 5 classes de bateaux, des destroyers, des croiseurs, des cuirassés, des porte-avions et aussi des sous-marins. Et pas les porte-conteneurs Ah toi tu vas me dire, il y a 650 bateaux qui sont basés sur des vrais plans Genre c'est vraiment, c'est censé être réaliste ce jeu Et il n'y a pas de porte-conteneurs Hey, World of Warship, entre nous. Je sais que vous regardez cette vidéo. Bah ouais, c'est une vidéo sponsorisée, donc forcément, ils regardent pour vérifier ce que j'ai raconté. Euh, rajoutez des portes-conteneurs On veut jouer avec des portes-conteneurs, nous <rire> Je sais que vous faites des mises à jour régulières tous les mois, euh, qu'il y a du nouveau contenu qui sort tout le temps. Le 14 février, c'est mon anniversaire. Voilà, je dis ça comme ça, vous, faites, vous en faites ce que vous voulez. 
Bref, en attendant cette mise à jour indispensable, vous pouvez quand même commencer à jouer via le lien en description et vous obtiendrez un pack de démarrage d'une valeur de 25 euros, ce qui vous permettra notamment d'avoir 2 millions de crédits pour pouvoir acheter le porte-conteneur quand il sera en jeu, bien évidemment. Je veux pas vous voir acheter un autre bateau, on économise, on économise Merci à World of Warship d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est très important, ça nous permet de financer la réalisation de cette vidéo et de vous permettre d'avoir des super astuces. Et on y retourne tout de suite. Pour construire la maison de vos rêves, vous allez sûrement avoir besoin de demander un prêt à la banque. Comment ça va se passer La banque va vous demander des devis qui justifient la somme que vous allez demander. Et ensuite, elle vous demandera des factures pour débloquer concrètement cet argent. Si vous achetez une maison déjà construite, c'est plutôt simple. Pareil si vous faites construire la maison par une entreprise qui peut vous fournir un seul devis général. Mais quand vous voulez faire tout en autoconstruction, bah vous n'avez pas forcément tous les devis en avance. quoi. Euh, chaque bout de bois, chaque planche, chaque vis, vous n'avez pas tout ça. Heureusement, les devis demandés ne sont que estimatifs. Ça veut dire que pour débloquer votre prêt, vos factures n'auront pas besoin d'être les mêmes que les devis. Ça pourrait être totalement différent. Vous pouvez donc aller sur le site de Leroy Merlin par exemple, faire une liste de favoris, ajouter plein de matériaux sans faire trop attention, et ensuite demander à Leroy Merlin de transformer cette liste en devis que vous envoyez ensuite à votre banque. Ensuite, à la banque, vous lui transmettrez la vraie facture de ce que vous avez vraiment acheté le jour de vos travaux, et vous débloquerez votre prêt. Je vous conseille quand même de faire vos devis à peu près sérieusement pour que vous ayez vous-même une meilleure idée de combien va coûter votre maison. Mais en tout cas, cette astuce permet de gagner du temps quand vous allez demander un prêt. Maintenant que vous avez un projet et de l'argent pour le financer, eh bien, il ne reste plus qu'à trouver un terrain sur lequel construire tout ça. Et la question qui se pose, c'est comment acheter un terrain au meilleur prix vous pouvez passer par une agence immobilière, mais vous pouvez aussi demander en mairie le cadastre des terrains pour savoir à qui appartiennent les terrains vides et contacter directement les propriétaires. Sans frais d'agence, vous réduirez ainsi le prix du terrain. Je vous conseille aussi d'aller chercher des terrains non viabilisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas raccordés à l'eau courante, à l'électricité et aux égouts. Il faudra alors compter environ 2000 euros pour le raccorder à l'eau courante, 1250 euros pour l'électricité et 2000 euros pour les égouts ou 9000 euros pour une fosse sceptique. Alors pourquoi je vous dis d'acheter un terrain non viabilisé C'est souvent parce qu'ils sont bien moins chers. Et euh, surtout, quand vous allez construire votre maison dessus, vous allez devoir payer une taxe d'aménagement euh, qui va être entre 1 à 5% du prix du terrain et surtout des frais de notaire, environ 8% du prix du terrain. Donc un terrain non viabilisé vous coûtera moins cher à l'achat, moins cher en frais de notaire, moins cher en taxes. À vous de faire le calcul. Ça vous prendra un peu plus de temps de le viabiliser, mais ça vous fera faire de belles économies sur votre projet de construction. Pour construire votre maison sur votre terrain, vous allez devoir demander à la mairie un permis de construire. Même pour une maison en conteneur maritime, du moment que ça fait plus de 20 mètres carrés, vous avez besoin d'un permis. Et il faut savoir que si la maison fait plus de 150 mètres carrés, il faut obligatoirement passer par un architecte pour faire les plans de la maison. Quel que soit le type de construction, je vous conseille d'aller voir le plan local d'urbanisme de votre commune. C'est lui qui va vous dire ce que vous avez le droit de construire. En soit, la mairie et le PLU ne s'intéressent qu'à l'aspect extérieur de votre maison. Donc ne les effrayez pas en disant que votre maison sera faite de conteneurs maritimes, indiquez simplement qu'il s'agira d'une structure métallique, isolée et recouverte par un crépi ou un bardage en bois. La mairie n'a vraiment pas besoin de savoir qu'il s'agit de conteneurs maritimes. Elle ne veut que savoir à quoi ça ressemblera à l'extérieur. Pour la petite anecdote, la mairie chez moi a découvert que j'allais faire une maison conteneur le jour où ils ont été livrés. Mais ça pose pas de problème parce que de toute façon, ma maison sera recouverte par un bardage en bois. L'avantage de faire une maison en conteneur maritime, c'est aussi le poids. En effet, une maison classique va rapidement peser entre 50 et 100 tonnes, là où chaque conteneur ne pèse que 3,7 tonnes. Vous aurez donc une maison très légère qui aura besoin de plus petites fondations. En plus, vous n'êtes pas obligé de faire une dalle en béton. Vous pouvez simplement faire des plots et poser la structure métallique des conteneurs dessus. Moi, j'ai choisi une autre technique, encore moins chère et plus rapide, c'est les technopieux. C'est des pieux en acier qui sont plantés à plusieurs mètres dans le sol. Chaque pieu peut soutenir 5 tonnes, donc ça fonctionne bien pour de la maison classique, mais ça fonctionne encore mieux pour une maison légère en conteneur. L'avantage de ces pieux, c'est qu'ils sont vissés dans le sol en quelques minutes et qu'ils coûtent moins cher que des fondations en béton réalisées par des professionnels. La durée de vie de ces pieux, elle est d'une centaine d'années, donc c'est pas un problème. Et moi, pour 20 pieux, j'en ai eu pour 10 000 euros. Soit environ deux fois moins cher que les devis que j'avais reçus pour des fondations en béton. Mmh. 
si vous voulez construire une maison en conteneur maritime, je vous conseille vivement de l'isoler par l'extérieur. Pour commencer, votre permis de construire sera plus facilement accepté par la mairie car les conteneurs maritimes ne seront plus visibles. Les mairies n'ont pas peur des maisons conteneurs, elles veulent juste que les maisons ressemblent à celles des voisins. Ensuite, une isolation extérieure est plus efficace qu'une isolation intérieure, surtout pour une maison conteneur. Imaginons que vous voulez garder les conteneurs apparents à l'extérieur et donc réaliser une isolation intérieure. En été, les conteneurs en acier vont devenir brûlants à cause du soleil. Votre isolation devra donc faire face à une source de chaleur bien plus grande que si vous aviez mis l'isolant derrière un bardage en bois ou un crépi blanc. La meilleure technique, c'est d'isoler à deux tiers à l'extérieur et à un tiers à l'intérieur pour couper tous les ponts thermiques et avoir l'isolation la plus efficace possible. En RE 2020, ce sera sûrement la solution que vous serez obligé de choisir. Et la dernière raison, c'est que vous êtes limité par la taille de vos conteneurs. Donc si vous isolez par l'intérieur, vous allez perdre de la surface habitable. Alors que si vous isolez par l'extérieur, vous n'avez pas ce problème. Les mairies n'aiment pas trop les toits plats, souvent pour des questions esthétiques, et vont vous refuser votre permis de construire si vous n'avez pas un toit en pente. Mais il existe une astuce qui permet d'obliger votre mairie à accepter votre toit plat, c'est tout simplement de le végétaliser. Depuis 2010 et la loi Grenelle 2, le code de l'urbanisme interdit d'interdire l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales. Cette règle figure à l'article L111-16 du code de l'urbanisme et est précisée par l'article R111-23 du même code. Une réponse ministérielle du 8 janvier 2013 confirme d'ailleurs que les toitures végétales font partie de ces dispositifs. Je vous cite, « Les toitures végétales favorisant la retenue des eaux pluviales relèvent de cette liste. Par conséquent, et conformément à la volonté du législateur, les dispositions d'urbanisme, dès lors qu'elles s'opposent à l'installation de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées. » Pensez bien à ajouter ces articles de loi dans votre permis de construire pour être certain qu'ils soient validés par la mairie, parce que beaucoup de maires ignorent encore cette loi. Et maintenant, une astuce bien capitaliste pour vous aider dans la construction de votre maison. Achetez tous vos matériaux en avance et au même moment. Ça vous permettra d'avoir une plus grosse commande auprès de votre fournisseur et donc de pouvoir plus facilement négocier les prix. Parce que oui, peu de personnes le savent, mais vous avez une marge de négociation. Vous pouvez même demander au magasin de s'aligner sur les prix de la concurrence. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois. Donc, achetez tous vos matériaux en avance, mais aussi achetez tous vos outils, même si vous n'êtes pas sûr d'en avoir besoin, en avance. Euh, parce que, de toute façon, la plupart des magasins de bricolage vous permettent de ramener les produits non utilisés plusieurs mois, voire un an après la date d'achat. Donc, autant acheter tout ce qui pourrait vous servir au cas où. Parce que rien de pire que de s'arrêter sur un chantier parce qu'il vous manque quelque chose et de devoir aller au magasin, l'acheter. Euh, je veux dire, ça va vous faire perdre du temps, euh, de l'argent et ça va vous faire perdre en efficacité sur votre chantier. Et dernier conseil, n'achetez pas des outils bas de gamme. Vous construisez une maison, pas un meuble Ikea. Je vous le dis par expérience, les outils bas de gamme ne sont jamais, jamais satisfaisants pour construire une maison. Et la dernière astuce, la plus importante, pensez toujours économie sur le long terme. Ce n'est jamais rentable d'acheter un outil bas de gamme parce que vous travaillerez moins vite, moins bien et vous ne le garderez pas plusieurs années. Ce n'est jamais rentable d'acheter des isolants moins performants et donc moins chers parce que vous consommerez ensuite plus d'énergie pour chauffer votre maison sur le long terme. Le plus rentable, au contraire, ce sera de réfléchir à la meilleure manière de construire une maison passive, c'est-à-dire qui consommera très très peu d'énergie pour se chauffer. Vous pourrez ensuite installer des panneaux solaires pour produire le peu d'électricité que vous consommerez. Produire son énergie, ça reste un des investissements les plus rentables. Et ça permettra de faire passer votre maison de passive, qui consomme très peu, à positive, qui produit plus qu'elle ne consomme. Et là, c'est gagné. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi réfléchir à la récupération d'eau de pluie, au chauffage de votre eau par des panneaux thermiques, à la ventilation avec une VMC double flux ou un puits canadien, bref, euh, tout ce qui vous permettra de réduire au maximum les charges mensuelles. Voilà, je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour regrouper un peu une dizaine d'astuces que je trouvais euh, très importantes, que j'avais déjà dit ici et là, mais je trouvais que c'était important de... voilà tout remettre dans une vidéo propre que vous pouvez diffuser à, à toutes les personnes qui ont des projets de construction, que ce soit en conteneur ou euh, d'autres types de construction. Finalement, c'était assez généraliste tout ce que j'ai dit. Euh, J'espère que euh, ça vous aura été utile. 
que au moins une de ces 10 astuces vous aura permis euh, de modifier, de compléter vos projets de construction. Euh, Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, euh, quelle astuce euh, vous a été le, 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 la plus utile Est-ce que vous avez des projets de construction intéressants N'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi. Euh, si vraiment votre projet de construction est très intéressant, on viendra faire un reportage chez vous. Voilà, vous avez toutes les infos en description. Et je termine en remerciant encore une fois World of Warship qui a sponsorisé cette vidéo, qui a permis à ce qu'on finance euh, bah, cette série de, de vidéos d'autoconstruction sur la chaîne. Donc merci à eux, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à très bientôt sur cette chaîne YouTube. C'était Julien, n'oubliez pas de vous abonner, très important. <rire> à la prochaine.